ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரவீன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசப்பாயின்மெண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்வி கேட்டால் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தாட் வந்திருக்கும் டிசப்பாயின்மெண்ட் எதனால் வருது எக்ஸ்பெக்டேஷனால் தான் இப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மூணு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு காரணத்தால் தான் வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன கேட்குறீங்களா நம்ம சேட் பண்ணுறது தாங்க அப்படியா அப்போ சேட் பண்ணுறது தப்பா அப்படின்னா தப்புன்னு சொல்லுங்க ஆனால் நம்ம சேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு யாராச்சும் யோசிச்சுருக்கிறீங்களா நம்ம நம்ம மனசில் நினைக்கிற விஷயத்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக அனுப்புகிறோம் ஆனால் ஆப்போசிட் சைட் இருக்கவங்க அதை படிக்கிறாங்கல்ல அவங்க நம்ம அனுப்பின அதே ஃபீலிங்கில் படிக்கிறாங்களா இல்லை நம்ம என்ன விதத்தில் அனுப்பியிருப்போம் அதே ஃபீலிங்கில் படிப்பாங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேர்ட்ஸாக தான் படிப்பாங்க அதுக்கு உண்டான அர்த்தம் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அது எந்த விதத்தில் எடுத்துக்கோங்கிறது அவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் அங்கே ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கவே இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு விதத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டே வருவாங்க அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிரஷன் அங்கே தான் பில்ட் ஆகுது நீங்கள் வந்து ஜா நார்மலாக சாப்பிட்டியா தூங்கினியா என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிற உடம்பை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கிறீங்க அவங்க மாதிரி ரொம்ப பாசமாக இருக்கிறீங்கன்னு நினச்சிடுவாங்க அப்படி நினைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியாலிட்டியில் அது உண்மை கிடையாது அப்படின்னு தெரியிற நாள் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லாதனாலையோ என்னவோ தான் நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வருது ரெண்டாவது கேஸ் எப்படின்னா நம்ம அதிகமாக நேரம் கூட இருக்கும்போது ஒரு பர்சன் கூட நம்ம அதிகமாக நேரம் கூட இருக்கும்போதோ இல்லை நம்ம ஒரு பர்சன் கூட அதிகமாக நேரம் பேசும்போதோ சேட் பண்ணும்போதோ டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம அதிகமாக நேரம் கூட இருக்கும்போது நம்ம இருக்க நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஷேர் பண்ணிடுவோம் கூட அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம சொல்கிற ஐடியாஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஆப்போசிட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்காது இப்போ அது விஷயம் பிடிக்கும் சில விஷயம் பிடிக்காமல் போகும் அப்போது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்போது டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மூணாவது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டு கூடயோ இல்லை லவ் பண்ணுற பொண்ணு கூடயோ சண்டை போட்டு இருக்கும்போது ஆப்வியஸாக நம்ம தள்ளி சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்கள ரொம்ப பெஸ்ட்டாக தெரியுவாங்க ஏன்னா நம்ம சண்டை போட்டுருக்கோம் நமக்கு வந்து ஒரு மனசு ஏங்கிட்டு இருக்கோம் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து பெஸ்ட்டாக கிடைக்க மாட்டாங்களா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது இவங்க ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்துருவோம் ஈஸியாக ஆனால் அது வந்து ஒரு இல்யூஷன் ஏன்னா நம்ம அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷமோ பார்த்துருப்போம் ஆனால் நம்ம யார் கூட அவங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பல வருஷம் ஃப்ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ எதையுமே வந்து டக்குன்னு முடிவு எடுத்துடுறோம் அதனால தான் நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வருது இந்த மூணு டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து கொஞ்சம் வழி இருக்குங்க டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும் பேசுகிறத வச்சு மட்டும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வளர்த்துக்காமல் நம்ம நேரில் பேசும்போது கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அவங்க என்ன மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க ஜீனாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் எப்படி இப்போ டிசப்பாயின்மெண்ட்லேருந்து வெளியே வரலாம் செகண்ட் டைப்புக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்லேருந்து வெளியேறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எங்கள் கூட இருந்தாலும் யார் கூட இருந்தாலும் டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ரியாலிட்டியை ஒத்துக்கிட்டு இல்லை ஜாலியாக லைஃப் ரிவீல் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்லேருந்து வெளியே வர முடியும் மூணாவது விஷயம் எப்படின்னா லைஃப்பில் எப்போதுமே ஒன்றோட ஒன்று பெஸ்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு கூடயோ இல்லை லவ்வர் யாராச்சும் ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க கூட சண்டை போட்டுருக்கும்போது அவங்கள வேறு யாரை கூட ஏதாச்சும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்காம இருந்தால் இவங்களோட இவங்க பெஸ்ட்டாக இருக்காங்களே அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்காம இருந்தோம்னா அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் நம்ம தவிர்க்கலாம் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தவிர்க்கிறதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மட்டும் தவிர்த்தா போதும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லைங்க அதோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு யோசிங்க ஸோ டோன்ட் பிளேம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அலோன் அதோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேறு எங்கேயோ இருக்குது அதை அந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் தேங்க்ஸ் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எதாக இருந்தாலும் தாராளமாக கொடுக்கலாம் தேங்க்யூ